அறிவு தேடிகளான மாணவச்சிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மறுபடியும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி வேதியலினுடைய கரிம வேதியல் கடந்த வகுப்பு நம்ம ஆரம்பித்தோம் அந்த கரிம வேதியலை பற்றி மறுபடியும் ஒரு சின்ன தொடக்கத்துடன் அதுக்கு நம்ம பாடத்திட்டத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் கரிம வேதியலை கொஞ்சம் வரையறது கம்மியாக தான் சொல்ல போகிறோம் இது பெரிய கடல் கரிம வேதியல் இருந்தாலும் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அடிப்படை மட்டும் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த வகுப்பில் சொன்னேன் திரும்ப சொல்கிறேன் கரிம வேதியல் என்பது இது கார்பன் அல்லது கார்பனை பற்றிய வேதியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கார்பனுடைய ஆக்சிஜனற்ற எண் அல்லது இணைத்திறன் எவ்வளோ அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் கொடுக்கவும் செய்யலாம் வாங்கவும் செய்யலாம் அதனால தான் இந்த கரிம சேர்மத்துள்ள கார்பன் தன்னை சுற்றி நான்கு எலக்ட்ரான்களை பகிர்ந்து கொள்கிறது இந்த பகிர்ந்து கொள்கிறது அப்படிங்கிறதுனால பகிர்வதனால் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பண்பு தான் சகபணைப்பு ஒரு சின்ன ஒரு அசை போகிறதுக்காக சொல்கிறேன் பிணைப்புகளை நம்ம முதல் வகுப்பில் சொன்னால் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பிணைப்புகளை நாம் நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் எலக்ட்ரான்கள் ஒரு அணுவிலிருந்து மற்றொரு அணுவிற்கு மாற்றப்படும் போது ஏற்படுகின்ற பிணைப்பு அயனி பிணைப்பு ரெண்டு தனிமங்கள் எலக்ட்ரான்களை பகிர்ந்து கொண்டால் இது சக பிணைப்பு அதே ஒரே தனிமம் மற்றொரு தனிமத்திற்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்களை எதுவே ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்து ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுத்தினா அது ஈதல் சக பிணைப்பு அப்படி இல்லாமல் ஒரு உட்கருவை சுற்றி எண்ணிலாத எலக்ட்ரான்களும் அல்லது ஒரு எலக்ட்ரான்களை சுற்றி எண்ணிலாத உட்கரு நேர்மின் சமய உட்கருவுகளாலும் பிணைப்பதனால் வரக்கூடிய பிணைப்பு பேர் உலோக பிணைப்பு இப்போ நாலு பிணைப்பு தான் நாம் இப்போ படிக்கிறது சக பிணைப்பு அப்போ இந்த கார்பன் தன்னை சுற்றி நான்கு எலக்ட்ரான்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது எப்படிலாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னும் போது அடிப்படையாக ஒரு எலக்ட்ரான்களை உடனடியாக பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது ஹைட்ரஜன் இது எல்லாம் சக பிணைப்பாக மாறும் ஒரு பிணைப்பில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் அதே மாதிரி ஒரு பிணைப்பை உடைக்கும் போது அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கலாம் அது ஓமோலிட்டிக் ஃபிஷன் ஒரு மாதிரியான ஒரு படித்தான பிணை பிளவு சில நேரங்களில் இந்த பிணைப்பை உடைச்சி ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது பேர் எட்ரோலிட்டிக் ஃபிஷன் தட் இஸ் பலபடித்தான பிளவு அப்படின்னு இப்போ நம்ம அதுக்கெல்லாம் போகல ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சேரும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிணைப்பு அது சக பிணைப்பு இது பேர் பகிர்வு இதை தான் இனிமேல் எப்போது காரணம் சுற்றி போட்டாலும் நான்கு பிணைப்பை போட்டே ஆகணும் இந்த நான்கு பிணைப்பிலையும் நான்கு அணுக்கள் பகிர்வு செய்யப்பட்டால் இதுக்கு பேர் தான் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பன் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பன் அல்லது ஆல்கேன் ஒரு தொடங்குதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஆல்கேன் அதுக்கு இன்னொரு பேர் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் எங்கேயாவது படிக்கும் போது புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இதை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன் அது பேர் ஆல்கேன் அப்போ இந்த மாதிரி ஆல்கேன் அப்படின்னா அப்போ இது மாதிரி இல்லாமல் வேறு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கார்பன் மற்றொரு கார்பன் உடவே இந்த மாதிரி பகிர்ந்து கொள்ளலாம் கார்பன் கார்பன் பகிர்வு இருக்கலாம் மறுபடியும் இந்த கார்பனை சுற்றி நான்கு இலக்கங்கள் புரிதான் பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஒரு பிணைப்பு அப்போ இது பக்கத்தில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இது பக்கத்தில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இது பக்கத்தில் ஒரு ஹைட்ரஜன் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா கார்பன் கார்பனுக்குள்ள ஒரு பிணைப்பு அது இல்லாமல் சுற்றியும் இந்த மாதிரி பிணைப்புகளும் வரும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கார்பன் இன்னொரு கார்பனுடன் இப்படி ஏற்படுகின்ற பிணைப்பு எவ்வளோ தூரம் போகணும் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி போய்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த பிணைப்புக்கு பேர் தான் கண்காட்டினேஷன் அதே மாதிரி கார்பன் 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 பிணைப்பு எவ்வளோ தூரம் போகணும் போயிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி சிறப்பு பண்பு கனிம வேதியலில் கிடையாது அப்போ கனிம சேர்மங்கள் உள்ள சிறப்பு என்னென்னா இந்த கார்பன் கார்பன் பிணைப்பு எவ்வளவு நீளமானா அந்த எந்த நீலச்சங்கிலி தொடர் எத்தனை நீளமானா தொடர்ந்து போகலாம் அப்படி போகக்கூடிய பண்பு தான் இந்த கார்பனுடைய சக பிணைப்பினுடைய சிறப்பு அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த கார்பனுடைய சக பிணைப்பின் தன்மை வச்சு தான் அப்போ பொதுவாக கரிம சேர்மங்களுக்கு மூன்று சிறப்பு பண்புகள் சொல்றாங்க அந்த மூன்று சிறப்பு பண்புகளை பத்தி ஒரு சின்ன புரிதல் நமக்குள்ள வேணும் நான் எப்போவாது இது கரிம சேர்மத்தினுடைய சிறப்பு பண்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னாலே இது கனிம சேர்மத்துக்கு இல்லை இது மற்ற சேர்மங்களுக்கு இல்லை அப்ப கரிம சேர்மங்கள் அப்படிங்கிற இந்த கரிம வேதியலுக்கு மூன்று சிறப்புகள் சொல்றாங்களே அந்த மூன்று சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னா ஒன்று நம்ம சொன்ன கங்காடினேஷன் 
சில நேரங்களில் ஆங்கிலத்தில் எழுதுறது தேவைப்படணும் நான் எழுதுறேன் கங்காட்டினேஷன் அப்படின்னா தொடர் நீலச்சங்கிலி இல்லை தொடர்ச்சங்கிலி கார்பன் கார்பன் கார்பனுங்கிற அந்த தொடர்ச்சங்கிலி எவ்வளோ தூரம் ஒன்றா போகலாம் இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் 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 போகமானா முடியாது ஹைட்ரஜன் 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 போகமா போகாது ஆனால் கார்பன் 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 இந்த நீலத்தங்கிலி தொடர் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பண்பு கரிம சிரமத்துக்கு உண்டு அதுதான் கங்காட்டினேஷன் தொடர்ச்சங்கிலி கார்பன் அமைப்பு தென் இன்னொன்று என்ன சிறப்பு அப்படின்னா இதுல ஒரு மாற்றியம் அப்படிங்கிற ஐசோமெரிசம் உண்டு மாற்றியம் அப்படிங்கிற ஐசோமெரிசம் சில பேருக்கு இது ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஞாபகம் வரணும் பிரச்சனை இல்லை மாற்றியம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வெவ்வேறு அமைப்பு வாய்ப்பாடு ஒரு படத்தில் விளையாட்டுக்கு ஒரு காமெடியில் சொல்லியிருப்பார் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் ஒப்பிடும் போது இவங்க ஐஸ்வர்ய ராய் அந்த அம்மா அடுத்த விட்டு ஆயா இப்போ ரெண்டு பேரும் பெண்கள்ற மாதிரி அப்போ கட்டமைப்பில் மாறுபடுகின்ற மாதிரி ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஆனால் வெவ்வேறு கட்டமைப்பு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மாற்றியம் அப்போ மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஒன்று ஆனால் அமைப்பு வாய்ப்பாடு வேறு இருந்தால் இது மாற்றியம் இது கரிம வேதிகள் மட்டும்தான் சிறப்பு ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் சி ஃபோர் ஹெச் டென் ஓ அப்படின்னு ஒரு மூலக்கூறு எழுதிட்டீங்கன்னா இதை வேறுபட்ட சில அமைப்பு வாய்ப்பாடில் எழுதலாம் என்னெல்லாம் அப்படின்னா நீலச்சங்கிலி தொடர் செயின் ஐசோமரிசம் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமரிசம் பொசிஷன் ஐசோமரிசம் இப்படின்னு ஒரு மூன்று விதமான மாற்றியங்கள் எழுதலாம் இதில் இன்னொன்று இருக்குது அமைப்பு மாற்றியம் ஸ்ட்ரக்சர் ஐசோமரிசம் இன்னொன்று ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் வடிவ அமைப்பு மாற்றியம் இப்படி சில மாற்றங்கள் உள்ளே இருக்கு அதுக்குள்ள நம்ம போக வேணாம் ஆனால் கரிம சேர்மங்களுடைய ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா மாற்றியம் ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வெவ்வேறு அமைப்பு வாய்ப்பாடில் எழுதலாம் சரிதானே அப்படி தென் அடுத்தது மாற்றியத்துக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் பாலிமரைசேஷன் இதுதான் நமக்கு சமயத்தில் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பாலிமரைசேஷன்னா சிறு 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 மூலக்கூறுகளும் ஒன்னா சேர்ந்து பெரிய மூலக்கூறாக மாறுறது பூக்களை எல்லாம் தொகுத்து ஒரு மாலையாக மாற்றுவது போல சிறு 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 அணுக்களும் மூலக்கூறு தொகுதியில் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே தொகுதியாக மாறும் பாருங்க அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் பாலிமரைசேஷன் இந்த மாலையை துண்டிச்சா எப்படி பூக்கள் உதிர்கிறதோ அந்த மாதிரி பாலிமரைசேஷன் அப்படிங்கிற அந்த நிகழ்ச்சி நீங்க தூறு தூறு தூறா உடைச்சினா அது பேர் ஃபெர்மன்டேஷன் அப்ப சிறியன சேர்ந்து பெரியன மாறுதல் பாலிமரைசேஷன் பெரியன சிதைந்து சிறியனவாக மாறுதல் ஃபெர்மன்டேஷன் நொதித்தல் அதனால்தான் மாவு அரைச்ச உடனே அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா செரிக்காது அது புளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பேர் நொதித்தல் அதே மாதிரி தான் எப்போவாவது நீங்க குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா பால் குடிப்பாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ் எல்லாம் அதை சேர்ந்து நொதித்தல் ஃபெர்மன்டேஷன் பண்ணி வயிற்றுக்குள்ள போறதுக்குள்ள அந்த காம்ப்ளக்ஸுங்கிற கூட்டு மூலக்கூரை சிறிய 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 எளிய மூலக்கூறாக மாறும் குழந்தைங்க பாலை குடிச்சிட்டு வாந்தி எடுத்தா அது தயிராக தான் வரும் நான் குடிச்சா இல்லை அப்ப இப்படி இந்த சிக்கலான மூலக்கூரை எளிய மூலக்கூறா மாத்துறது பெர்மன்டேஷன்னா அப்ப எளிய மூலக்கூறை சிக்கலான மூலக்கூறா மாத்திர நிகழ்ச்சிக்கு பேரு பாலிமரைசேஷன் அப்ப இதுக்கு பேரு ஒற்றுமை அமைப்பு அப்படி வச்சுக்கலாமா அப்ப சிறு சிறு எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒற்றுமை அப்படி கூட்டமா ஒன்னா சேர்ந்து வர்றது அது பாலிமரைசேஷன் அந்த நிகழ்ச்சி கரிம வேதிகள் மட்டும்தான் முக்கியம் உதாரணம் நான் சொல்றேன் எத்திலின் ஒரு ஆள் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இது என் மூலக்கூறு ஒன்னா சேர்ந்தா அதுதான் நாம யூஸ் பண்ற வார்த்தை பாலி எத்திலீனுங்கிற பாலித்தீன் குட்டி குட்டியா இருக்கக்கூடிய எத்திலீன்லாம் எக்கச்சக்கமான மூலக்கூறு ஒன்னா சேர்ந்தா ஒரு பெரிய மூலக்கூறம் மாறுபாருங்க அது பேர் தான் பாலித்தீன் அப்படிங்கிற பாலி எத்திலீன் அப்ப கரிம சேர்மத்தினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த மூன்று இப்படி சொல்லும் போதே இதெல்லாம் கனிம வேதியலுக்கு கிடையாது அவை யாவை கங்காட்டினேஷன் நீல தொடர் தங்கி அமைப்பு மாற்றியம் ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு பல்வேறுபட்ட அமைப்பு வாய்ப்பாடுகளை பெற்றிருக்கும் அடுத்தது பாலிமரைசேஷன் சிறிய சிறிய எளிய மூலக்கூறுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து நீண்ட சிக்கலான மூலக்கூற மாறுகின்ற அமைப்பு பாலிமரைசேஷன் இவற்றை ஒவ்வொன்றத்துக்கும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கு ஒவ்வொன்றத்துக்கும் சில நியாயங்கள் இருக்கு ஒவ்வொன்றத்துக்கும் பயன்கள் இருக்கு இருந்தா கூட நம்முடைய பாடத்தில் இந்த பாலிமரைசேஷனுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லும் போதுதான் சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற 
உயிர் காக்கும் மருந்துகள் உயிர் காக்கும் மருந்துகள் சரி இதுவும் இந்த மாதிரி பாலிமரைசேஷன் ஒரு வரக்கூடியது தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைடு சில நேரத்தில் ஃபஞ்சிசைடு ஃபங்கைசைடு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் கொல்லிகள் இப்படி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் இதை தாண்டி சில மருந்துகள் உடலில் ஏற்படக்கூடிய சில வேதி மாற்றங்களை சமன் செய்வதற்காகவோ அல்லது சரி செய்வதற்காகவோ அல்லது இந்த உயிரணுக்களினுடைய ஊக்கத்தை அதிகரிப்பதற்காகவோ பயன்படுத்தக்கூடிய மற்றவை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டிசெப்டிக் இந்த மாதிரி இவற்றை எல்லாம் கரிம சேர்மங்களுடைய சிறப்பு அப்ப கரிம சேர்மங்களை படிக்கும் போது என்னென்னலாம் உயிர் காக்கும் மருந்துகள் அப்படின்னா நிறைய இருந்தா கூட அதுல முக்கியமானது பென்சிலின் இந்த மாதிரி குயின் இந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் பிளம்மிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்சு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து தான் பென்சிலின் போன்ற உயிர் காக்கும் மருந்துகள் அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த கரிம வேதியில நமக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷங்கள் அப்ப ஒரு காலத்துல இது இயற்கையில ஒரு உயிர் இருந்து தான் கிராமங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்போது உயிர் காக்கும் மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க சில பச்சிலைகள் அதே மாதிரி சில வைத்தியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனால் இவற்றெல்லாம் தாண்டி இந்த காளான்கள் இந்த உயிர்கொல்லிகள் அதே மாதிரி தான் இப்படிப்பட்ட உயிர்கொல்லிகள்லாம் அதனுடைய வேதியல் பண்புகளை கொண்டு நம் தேவைக்காக உருவாக்கப்பட்ட மிக்கமான உயிர் காக்கும் மருந்துகள் எல்லாமே கருமை வேதியலுடைய மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் நமக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதங்கள் அதே மாதிரி பெஸ்டிசைடு பங்கிசைடு அதுக்கடுத்தது ஆன்டிசெப்டிக் இதெல்லாம் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள மருந்துகள் எல்லாம் கரிம சேர்மங்களுடைய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்போ நான் கரிம சேர்மங்களை பற்றி படிக்கும் போது இவற்றையெல்லாம் முழுதாக படிக்கணும்னா கூட எல்லாத்துக்கும் இல்லை ஆனால் புத்தகத்தில் இந்த மருந்துகளை பற்றியெல்லாம் சில குறிப்புகள் இருக்கும் அந்த குறிப்புகளை நாம் படித்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ சில உதாரணம் நம்ம சொல்கிறோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ கரிம சேர்மங்களில் இந்த பாலிமரைசேஷனால் வரக்கூடிய சில முக்கியமான சேர்மங்கள் சில முக்கியமான விளைவுகள் அப்படிலாம் என்ன அப்படின்னா சில மருந்துகள் சிலவற்றை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பெனிசிலின் அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு வேதியியல் கரிம வேதியியல் சேர்மம் அப்படின்னு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கார்பன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் டியூட்ரி கூட்டு சேர்மம் இந்த சேர்மத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வேலை என்ன அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய தீங்கு செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தவோ அழுத்தவோ செய்து மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு துணை புரிகிறது இதே மாதிரி சில மருந்துகள் உதாரணமா மயக்க மருந்து அப்படின்னா நிறைய ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வழி தெரியாமல் இருப்பதற்காக இந்த வழி போக்கிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அது கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு சுத்தமாக அந்த வழியே தெரியாத அப்போ வழி தெரியாமல் இருப்பதற்காக இந்த மருந்துகள் அப்படின்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துகிறது இப்படிப்பட்ட மருந்துகள் அப்படின்னா சில மருந்து முக்கியமானது குளோரோஃபார்ம் அதே மாதிரி இந்த எத்தனால் இந்த மாதிரி சில பேருக்கு தெரியும் எத்தனால் இந்த அப்படின்னா சாராயம் அது குடிக்கும் போது சிலருக்கு வழி தெரியல அப்படிம்பாங்க இப்படி சில சேர்மங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா மருத்துவத்திற்கும் உடல் சார்ந்த இந்த ஆரோக்கியத்தை மீண்டும் திரும்பவும் பழையநிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கும் மிகப்பெரிய பங்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கரிம சேர்மங்களுடைய சிறப்புகள் அதில் உள்ளதான் இந்த நுண்ணுயிர் கொள்ளிகள் இவற்றையெல்லாம் ஞாபகம் அதே மாதிரி இப்ப விவசாயம் பண்ணும்போது சில செடிகள்லாம் பூச்சிகளால தாக்கப்படுகிறது அப்படின்னா அப்ப அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாகவும் சிலர்களை வேதிப்பொருளை பயன்படுத்துறாங்க ஆனா இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுடைய அளவு அதிகரிக்கும் போது வரக்கூடிய பாதிப்பு பூச்சிகளோடு நிற்காமல் நம்மளையும் வந்து சேர்கிறது அப்ப இவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் படிக்க வேண்டும் அப்படின்னா அவற்றிற்கு தேவையான சில அடிப்படை தகவல்கள் மட்டும்தான் நமக்கு நுண்ணுயிர் கொள்ளிகள் எண்டோசல்ஃபான் ஒரு மருந்து பழைய காலத்தில் பழ பயன்படுத்தப்பட்டது இப்போ இல்லை அப்புறம் டிடிடி அப்படின்னு ஒரு மருந்து அதெல்லாம் கரிம சேர்மங்களில் டிடிடின்னு சொல்லுவாங்க டைஃபினைல் டைக்ளோரோ தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட இந்த சேர்மங்கள் எல்லாம் உயிர்கொல்லியாக இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இவற்றெல்லாம் கரிம வேதியங்களில் பயன்படுத்த முடிகிறது இப்போ புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு 
மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளால் வரக்கூடிய தாவரங்கள் அப்படின்னா அந்த தாவரங்களை எந்த பூச்சும் தாக்காதுங்கிறாங்க பூச்சே தாக்காத அப்படிப்பட்ட தாவரத்தினால விளைச்சல்கள் கத்திரிக்காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரம் பூச்சி அடிக்கும் பூச்சி அடிக்காத கத்திரிக்காய் வந்தால் நல்லதா அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க அதில் பெரிய ஆபத்துகளும் இருக்கிறது அப்போ இயற்கைக்கு முரண்பாடாக வரக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயங்களுக்கு பின்னாடியும் என்னெல்லாம் நமக்கு கேடு வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும்னா கூட அப்போ இந்த மாதிரி நுண்ணீர் கொள்ளிகள் பூச்சிக்கொல்லிகள் இவற்றுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய விளைவுகள் இவற்றை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளணுங்கிறதுனால தான் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யாரெல்லாம் ஆன்டிசெப்டிக் யாரெல்லாம் நுண்ணுயிர் கொள்ளிகள் இவற்றை பற்றியும் ஒரு சில குறிப்புகள் பாடத்தில் கொடுத்தப்பட்டுருக்கு இந்த மாதிரி குறிப்புகளை நாம் மறுபடியும் சில கேள்வித்தாள்களை வினாத்தாள் வச்சு பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே ஊடுருவி போகலாம் ஏன்னா அந்த கட்டமைப்பு அதனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ அவசியம் இல்லை பட் அதனுடைய பெயர்கள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் பட் இது எல்லாமே கரிம சேர்மத்தினுடைய மிகச்சிறப்புகள் தான் இதில் உள்ள பாதிப்புகளும் நமக்கு இருக்கு அந்த தீங்குகளும் நாம் கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டு தான் அதை படிக்க வேண்டும் வெறுமனே வேதியல் கூறு அப்படின்னா ஒரு பக்கத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு அவற்றுடைய ஒட்டுமொத்த எல்லையை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக இவற்றை பற்றிய ஒரு விழிப்பு தான் இந்த கரிம சேர்மத்தில் நுண்ணுயிர் கொள்ளிகள் பூச்சி மருந்து கொள்ளிகள் அவற்றும் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் உயிர் காக்கும் இந்த மருந்துகள் இவற்றையெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியன்றதை விட இவற்றை பற்றிய புரிதல் நமக்கு வேண்டும் இதை பற்றி நான் முழுசா இந்த குள்ள கொண்டுட்டு போகாத காரணம் அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இதை தாண்டி சில நேரங்களில் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பாலித்தீன் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சிந்தட்டிக் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி கரிம சேர்மங்களுடைய பாலிமரைசேஷன்கிற பாலிமரால் உருவாக்கப்பட்ட பாலிமர் இழைகள் இருக்கு அதே மாதிரி ரப்பருங்கிற நைலான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸுங்கிற ரப்பர் இவையெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த கூட்டு சேர்மங்கிற பாலிமரால் உருவானது தான் அப்போ இந்த பாலிமரால் வரக்கூடிய அந்த விளைவுகளை பற்றி முழுசாக படிக்கலனா கூட யாரெல்லாம் பாலிமர் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி நுண்ணுயிர் கொள்ளிகள் யாரெல்லாம் உயிர் காக்கும் கருவிகள் இதை பற்றிலாம் நமக்கு முழுசாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது கரெக்டு தானே ஸோ நான் இந்த அளவுக்கு இந்த வேதியலில் கரிம சேர்மங்களை பற்றி நிறுத்துறேன் ஆனால் கருமி சேர்மலை பற்றி நமக்கு முழுசாக விளக்கம் இல்லைன்றதுனால இது அளவுக்கு அதிகமாக சொல்லி பயமுறுத்த விரும்பலை ஒரு ஆசிரியராக தேவையான தூண்டுதலை செய்யலாம் ஒழிய அதிகமாக பயத்தை கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் போட்டி தேர்வுக்கு தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு ஆசிரியர் எங்களால் செய்ய முடிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா தேவையான தூண்டுதலையும் தேவையான தேடுதலையும் சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்தில் சரியான இடத்தில் சரியாக உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது தான் அப்படித்தான் வள்ளுவருடைய ஒரு திருக்குறளையும் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா அருமை உடைத்து என்று அசவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனக்கு இதான் இலக்கு இதான் வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கை நீங்க முடிச்சுட்டு அதை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதற்கு தேவையான அத்தனையும் தரக்கூடிய ஒன்று எதுனா உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய முயற்சி தான் அதனால தான் சொல்றது தெய்வத்தால் ஆகாதனும் முயற்சி தன்மை விருந்த கூலி தரும்னு வல்லூரையா சொல்லும் போது அது தெய்வ புலவனுடைய வாக்கு இல்லையா அந்த வாக்கு தான் நம்முடைய வேதம் அதனால தான் எல்லாத்துக்கும் தேவை சரியான முயற்சி தான் அப்படிப்பட்ட அந்த முயற்சிக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள்ல இதுவும் இந்த ஆன்லைன் கோச்சிங்கும் ஒன்று முயல்வது நீங்க தான் முயற்சிக்கு தேவையான வழிகாட்டுதலும் வழி நடத்துதலும் மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய சிறப்பு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறேன் இது தகுதி தேர்வை தாண்டிய போட்டி தேர்வு வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவர் மனத்திட்பம் அப்ப மனதில் எவ்வளவு உறுதியா இருக்கிறோமோ அதுதான் ஒரு வினையினுடைய வெற்றி காரணம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா எப்பொழுதெல்லாம் தேர்வு எழுதுறோமோ அசதி வரும் தோல்வி வரும் மயக்கம் வரும் தயக்கம் வரும் இத்தனையோ சிக்கல்கள் வரும் இன்னல்கள் வரும் அதையெல்லாம் தாண்டி இதை நான் அடைந்தே தீர்வேன் அப்படின்னு ஒரு இலக்கு நோக்கி நீங்க பயணிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி தூண்டுதலுக்கு உங்களோடு இயங்குவதற்கு ஒரு களமாக இந்த ஆன்லைன் கோச்சிங் வகுப்பின் வழியாக உங்க பின்னாடி இயங்கக்கூடிய சக்திகளில் இதுவும் ஒரு வகுப்பும் ஒரு சக்தியாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு சிந்தனையில் உங்களை சந்திக்க உரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிற்கினிய அன்பன் நன்றி வணக்கம்